Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru weekend. Uf, e un weekend foarte, foarte interesant, un weekend cu surprize și e un weekend așa în care poate acum avem ocazia să mai socializăm, avem ocazia să simțim puțin lucrurile mai intens. În primul rând, ziua de sâmbătă este o zi cu surprize. Dar până atunci vreau să vă reamintesc de filmările pentru această săptămână, sper că le-ați văzut deja, încă sunt valabile până duminică inclusiv și de asemenea vă aștept cu drag și la filmările pentru următoarea săptămână, că au apărut deja toate, dacă sunteți curioși să vedeți ce vă așteaptă, vă spun și de pe acum, avem o lună nouă în semnul racului Uf, și asta înseamnă ceva cu totul și cu totul special. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă în primul rând în ziua de sâmbătă și avem Marea Preoteasă, Marele Preot și cu Arcana Majoră, Soarele. Păi dragilor, aici cred că este clar mesajul și anume că este o zi cu multă spiritualitate, o zi în care intuiția ne-ar putea ajuta foarte mult și poate fi un moment în care Începem să manifestăm un alt punct de vedere față de bani, față de zona aceasta materială. În sfârșit ni se luminează mintea, cum s-ar spune. Pot fi tot felul de discuții, de angajamente serioase, adică angajament serios nu mă refer aici neapărat de căsătorie, că nu toată lumea se căsătorește. Poate să fie vorba de o înțelegere pe care o faceți cu un prieten, cu o persoană din familie, la locul de muncă. Vă promiteți voi, vouă ceva. De ce nu? Chiar un moment special din acest punct de vedere și care să știți că poate rezolva o anumită problemă. Este o zi cu foarte multă intuiție, o zi cu schimbări, o zi în care Aparent sunt lucruri mărunte da, care se întâmplă, dar să știți că ele au un, au un impact chiar asupra destinului nostru, chiar au un impact foarte mare de acum încolo. Bun, mai departe. Ziua de duminică. Avem Marea Preoteasă și cu îndrăgostiții. Energia generală judecată. Da, ziua de duminică este foarte interesantă, mai ales, știu eu, dimineață am putea să stăm, să ne răsfățăm cu un ceai sau să comunicăm, să citim ceva frumos. Chiar este o zi bună pentru comunicare, ziua de duminică și iarăși poate fi un moment în care suntem foarte dornici să privim dincolo de aparențe. Vedeți că este o zi cu senzații tari, cum îmi place mie să spun, o zi cu multe emoții, o zi cu multă pasiune și da, este o zi de alegeri, mai pentru noi toți. În alte cazuri, cine știe, luăm o decizie importantă sau în urma unei discuții, în sfârșit ne simțim eliberați dintr-un anumit punct de vedere. Ne dăm seama care ne este pasiunea. Ne dăm seama ce anume se poate întâmpla mai departe. Se poate reaprinde o flacără într-o relație. De ce nu? Posibil și acest aspect. Eu nu spun nu. Hai să vedem și ce se întâmplă în, în acest oracol. Ce mesaj are? Cred că o să iau două mesaje. Unul pentru sâmbătă și unul pentru duminică. Primul mesaj este să ne dezlănțuim așa bunătatea noastră, să o oferim celorlalți. Dar în primul rând e vorba de bunătatea față de noi, pentru sâmbătă. Iar apoi, pentru duminică, ni se spune să vedem ceea ce trebuie și să luăm o pauză. Chiar ziua de duminică este favorabilă pentru a vorbi cu noi, pentru a vorbi cu o persoană, pentru a descălci o situație, mai ales în, în prima parte a zilei. Chiar foarte, foarte interesant. 
Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, cred că motanul a rămas blocat, nu știu, ori în baie, ori într-o cameră, nu pot să-mi dau seama acum, că mereu face așa și se ascunde și nu vrea să-mi spună. Mă duc să-l scot, poate vine cu noi la filmări și uh, vă rog să căutați zodiile de care sunteți vă interesați. Puteți să ascultați și de la zodie și de la ascendent, că este mult mai bine așa și este mult mai corect și de asemenea puteți să vedeți și ce fac persoanele foarte dragi vouă. În acest weekend, că e clar, ceea ce li se întâmplă lor are legătură și cu voi. Zodia Berbec. Dragi berbești, ce faceți? Sâmbătă e cu surprize pentru voi, e cu surprize din partea prietenilor, o surpriză pe bani, nu știu. Vă se cere să schimbați ceva, să schimbați o atitudine, poate. Bani pentru casă, pentru familie. De asemenea, brăbecii, iarăși, au un weekend în care comunică foarte mult, nu știu, mai ales duminică. Vă vin niște prieteni în vizită, mergeți voi undeva, ieșiți în oraș. Ceva faceți voi aici? Vorbiți la telefon cu vreo persoană. Trei de monede, patru de cupe, regina de cupe și regina de monede. Bun. Uh, Berbecii se pare că au un weekend foarte interesant în care lucrează la ceva într-o echipă. Nu știu, faceți curățenie prin casă, toată familia sau uh, poate chiar unii dintre voi lucrați și atunci aici la locul de muncă văd foarte multe conversații, văd foarte multă uh, putere. Ceva ce ține de niște prieteni nu prea vă convine, nu prea vă place vouă și uh, văd aici că e posibil să fie ceva ce ține de zona aceasta a creativității, ceva ce ține de zona medicală, de vindecare în alte cazuri. Uh, poate fi, cine știe, și un element de... De familie, iar și regina de cupe sau și regele de cupe pot reprezenta și rude în alte cazuri. Parcă e vorba de o persoană care este la un drum. Poate fi o femeie mai sensibilă. Bun, berbecii au o discuție mai aprinsă în acest weekend. Nu neapărat acum că vă certați, ci pur și simplu deodată așa... Voi spuneți ce aveți pe suflet, spuneți și cealaltă persoană și gata, clarificați o situație. Mai ales e o situație care ține de trecut sau de un copil, da? de o persoană mai tânără. Foarte interesant. Zodia Taur, să vedem ce fac taurii în acest weekend. Dragilor, un weekend cu surprize pentru voi. Surprize de care puteți să aveți parte în drumurile voastre scurte, surprize dacă e vorba de a negocia sau chiar surprize care țin de persoane care stau în apropiere de casa voastră. Și de asemenea pentru tauri este un moment bun în acest weekend pentru a face bani, pentru a se înfrumuseța, pentru a merge la cumpărături. Chiar e un weekend bun, așa că dacă vreți să vă cumpărați ceva, nu știu, cumpărături pentru casă, dacă vreți să mai reanalizați bugetul, A, acum aveți ocazie. Poate vreți să mâncați ceva mai special, iarăși, alți tauri. Posibil? Soarele, valetul de cupe, îndrăgostiții și op de spade. Bun. Se pare că taurii tot au fost aici într-un blocaj, dar poate încă sunteți, că nu, nu m-ar mira acest aspect. E o situație care se mișcă foarte greu. Nu știu, e o persoană care spune ceva, dar până face trece ziua, a pune soarele, cum s-ar spune. Poate e vorba și de voi, că vă mișcați greu. Poate aveți de lucru alți tauri, dar totuși văd că răsare soarele, adică primiți o vestă foarte bună, văd tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primiți în legătură cu o situație asupra căreia voi sunteți foarte mult pasionați. Poate cine știe este un weekend frumos în care stați cu o persoană dragă vouă, 
cu iubitul, cu iubita, cu persoana iubită în general, cu un prieten, cu o persoană din familie, la locul de muncă, cei care lucrați iarăși, poate fi un moment bun. Hai să vedem, dragi tauri. Parcă um, puritatea voastră interioară, nu știu, v-ar putea ajuta mult. Sinceritatea de care dați dovadă. Bun, și are legătură cu un nou început, foarte stabil, foarte frumos. Ori din punct de vedere profesional, ori are legătură cu un loc nou în care mergeți, undeva anume. Alți tauri posibil chiar să vă concentrați foarte mult pe planul vostru profesional, tocmai pentru că ceva nu funcționează. Da? Voi vă doriți aici ceva foarte mult, aveți o pasiune foarte mare din ce văd eu. Și reușiți, da? apare un prim succes. Atenție pe ideea aceasta de a vă întâlni cu persoane mai tinere, mai curioase, mai dornice să afle tot. Nu spun că e negativ, dar e posibil să vă scoată puțin din zona de confort și să vă enerveze puțin. Zodia gemeni. Să vedem ce fac gemenii în acest weekend. Uh, pentru voi ar fi bine, nu știu, sâmbătă, ori să meditați, ori să stați mai retrași, ori, nu știu, să fiți atenți la ce visați, să fiți atenți la ceea ce se întâmplă. Este posibil să nu vă simțiți voi în largul vostru, să vă simțiți puțin mai obosit decât de obicei și e bine, ori să meditați, ori să citiți ceva și vedeți că e un moment bun pentru gemeni să... O să vă îndreptați spre zona spirituală, ori este un moment bun să studiați ceva. Dar atât cât vă permite, bineînțeles, starea voastră. De asemenea, dragi gemeni, e un weekend bun pentru voi în care o să fiți foarte comunicativ. Duminică văd foarte multe discuții. O dorință fantastică de a voastră de a, vă, de a împărtăși cu ceilalți ceea ce ați studiat, ceea ce ați analizat, experiența voastră. 6 de spade, îndrăgostiții, asul de monede, 3 de cupe. Bun, gemenii, nu știu, pleacă la o petrecere, la o întâlnire. Acum, na, vă invită cineva în oraș, vă întâlniți cu o persoană dragă vouă, faceți ceva impresionant. Un drum, poate împreună cu o persoană dragă vouă, într-un loc nou. Sau alți gemeni în sfârșit reușesc să deblocheze o anumită situație și parcă începeți să vă dați seama că alegerea pe care voi trebuie să o faceți ține foarte mult de inima voastră, ține foarte mult de împlinirea voastră. Poate aveți ceva important de făcut unii gemeni, ceva important pentru acest an 2022, dar nu neapărat acum, sâmbătă, duminică. Vă pregătiți pentru ceva sau studiați ceva care să știți că este foarte important pentru voi. Plantați o nouă semință. Foarte multe cărți. Da, e vorba de o apăsare aici, da? în legătură cu o pasiune, în legătură cu o alegere pe care trebuie să o faceți și parcă nici nu vă vine să renunțați, dar nici nu, parcă nu prea puteți să mai continuați. Da, poate să fie un moment mai dificil pentru gemeni, dar nu neapărat că se întâmplă ceva negativ, ci pur și simplu așa percepeți voi și e normal să fie așa. Bun, apoi aveți asul de cupe și cu șase de bâte. Este clar, gemenii primesc o veste foarte bună, o veste de pace în acest weekend și văd că vă simțiți puțin victorioși, vă simțiți apreciați, plini de viață, nu știu, foarte siguri pe ceea ce faceți. Zodia Rac, dragi raci, ce faceți în acest weekend? Pentru voi ziua de sâmbătă este favorabilă să comunicați, să luați legătura cu diferite persoane și de ce nu, în unele cazuri, racii chiar acum au ocazia să cunoască persoane noi. 
vă faceți niște planuri pentru viitor de care rămâneți și voi uimiți, aflați niște informații online da, de pe internet care uh, vă schimbă puțin așa planurile voastre de viitor sau vă pune pe gânduri. Cam mai apoi văd că nu știu, pe duminică parcă vreți să stați acasă, să mai stați în pat, să mai stați la aer, mai beți un ceai, mai citiți ceva. Parcă vreți așa să meditați. Vedeți că e o perioadă cu foarte multă protecție pentru voi. Și dacă sunteți atenți la mesajele care vin către voi din partea Universului, dar în cazul vostru este ceva extrem de subtil, o să fie bine. Multă odihnă. Trei de monede, doi de bâte, șase de spade și șase de cupe. Văd aici o întâlnire cu niște persoane din trecut sau cu niște persoane mai tinere. Poate mergeți într-un loc mai vechi, alți ragi și văd că e ca și cum faceți o ședință de familie sau vă întâlniți cu niște prieteni. Ceva faceți voi aici. Da, ăsta e motanul care vorbește cu porumbei. Nu știu, v-am spus, fiți și voi atenți la astfel de semne. Îi cheamă la geam și apoi uh, stă și se joacă. Nu știu, unul e pe o parte, lor e pe cealaltă parte, nu știu ce discută ei acolo, dar... Da? Cam așa și voi, fiți, fiți foarte atenți așa la semnele din jurul vostru. Apoi aveți doi de bâte. Se pare că planificați ceva, dragi ragi, într-un grup de oameni, într-un cerc de prieteni. Sau poate e ceva ce ține de ideea aceasta de a studia sau de a învăța ceva nou, de a face ceva nou. Iar apoi văd acest șase de spade care vine cu un drum, cu o schimbare, cu o mutare pentru rac. E ceva ce ține de o călătorie îndepărtată, de viitorul vostru mai îndepărtat. De ce nu? O veste bună, iarăși, care poate apărea din partea unei persoane care este mai tânără în unele cazuri, poate fi un copil, poate fi un suflet pereche și care se află la distanță de voi. Într-o altă țară, într-un alt oraș, în străinătate și așa mai departe. Soarele, deci, nu știu, mergeți într-un loc însorit, faceți plaj. V-am spus atenție cu soarele în acest an că nu-i nu de joacă. Trei de cupe, trei de bute, nu știu, mergeți undeva, vă distrați, vreți să vă simțiți bine, faceți lucrurile așa cum vi le doriți. Și iarăși, vești foarte bune pentru rac de la distanță. Zodia leu. Pentru leu este un weekend în care vedeți că puteți avea o surpriză. Pe cariera voastră, nu știu, aveți o surpriză, cineva pleacă sau apare o persoană nouă. E un moment cu schimbări din acest punct de vedere și ar fi foarte bine să fiți deschiși, dragi lei. Tare mult v-ar ajuta. Ori, ori vă asociați cu o persoană nouă, ori schimbați ceva aici din acest punct de vedere. Foarte interesant. De asemenea, să știți că ziua de duminică, nu știu, vă ajută dacă vreți să mergeți prin asociații, prin ONG-uri, dacă vreți să luați legătura cu prietenii, să stați pe internet, chiar ați putea să găsiți lucruri foarte interesante pe acolo. Regele de cupe, eremitul, trei de bâte și cinci de monede. Bun, așa cum spuneam, o persoană abandonează, cineva pleacă. Da? În unele cazuri, vedeți că e vorba de o problemă de sănătate a unei persoane mai în vârstă și are legătură cu cineva care se află în apropierea voastră. Acum, da, în unele cazuri, dragi lei, vedeți că este un moment aici foarte bun pentru voi, în care puteți să vă deblocați dintr-o situație. Dar sfatul este să vă folosiți de experiența pe care o aveți. Trei de spade. Trei de spade vine cu o senzație de dezamăgire. Nu știu, pe de o parte nu prea vă place această încheiere, pentru că totul vine ca o surpriză pentru leu. Poate fi vorba și de planul vostru personal, da? Că ceva se încheie acolo, ceva se rupe. Totuși, văd aici o atmosferă foarte bună, 
în legătură cu un copil, dar în alte cazuri este ca și cum sunteți dispuși să încercați lucruri noi, să petreceți într-un mod diferit față de cum ați făcut-o până acum. Dar, repet, nu vă supra-solicitați pentru că nu aveți energia vitală necesară în această perioadă. Fiți deschiși, stați mai în umbră, lăsați lucrurile de la sine și apelați la înțelepciunea pe care o aveți cu siguranță. Zodia Fecioară, dragi Fecioare. Ce să vă spun, pentru voi ziua de uh, sâmbătă chiar este foarte bună să studiați, să analizați, uh, poate să intrați în contact cu persoane din străinătate și poate chiar o veste profund transformatoare care ține de locul vostru de muncă, da? care ține de... știu eu... Uh, planurile voastre de viitor, de un grup de oameni, ceva acolo se schimbă și rămâneți și voi surprinși că nu vă așteptați. Iar ziua de duminică chiar e foarte bună pentru, pentru fecioară, mai ales când vine vorba de modul în care sunteți văzuți în lume. Foarte multe uh, aprecieri pe care le primiți din partea celorlalți și de ce nu, uh, în prima parte a zilei e posibil ca fecioarele să fie ceva mai determinate. Să fie dispuse la tot felul de asocieri. Nu știu, să fiți ajutați. 4 de cupe și normal că nu sunteți deschiși, 5 de bâte, asul de spade și 5 de spade. Cineva v-a supărat aici sau cineva vă supără. Are legătură cu o persoană care ori nu este serioasă, ori este vorba de cineva care a promis ceva și acum nu se poate ține de cuvânt. Și văd aici tot felul de discuții pe care le aveți, la telefon, pe internet, primiți un mesaj, un e-mail și apoi văd aici că totuși această situație nu prea vă convine vouă și văd o discuție în contradictoriu pe care o aveți cu cineva sau cine știe o senzație de gelozie, o senzație de concurență, dragi fecioare. Apoi apare asul de spade care vine cu un nou început, care vine cu o clarificare într-o situație anume. Începeți voi să fiți mai radicali sau vă vine o idee bună pe care tare bine ar fi să o ascultați. Parcă luați o altă atitudine mult mai tranșantă, mult mai fermă în privința unei persoane da, mai aventuriere, dar în alte cazuri vedeți că o să aveți tendința să faceți niște nebunii în acest weekend, orice ar însemna acest lucru pentru voi. Ceva total ieșit din normalitatea cu care voi sunteți obișnuiți. Dar e bine, da? experimentați, dragi fecioare, că oricum voi acum treceți printr-o perioadă în care trebuie să vă schimbați gândirea. Și dacă nu sunteți dispuși să gândiți total diferit față de cum erați voi, da, se mai întâmplă și astfel de lucruri, dar dacă sunteți deschiși, e superb, adică știți cum funcționează lucrurile ca pe roate, că totul pleacă de la noi din minte. Ups. Zodia balanță. Dragi balanțe, ce faceți? Hai că pentru voi un moment bun, vedeți că puteți avea parte de o surpriză foarte mare în acest weekend, mai ales sâmbătă, care ține de o femeie sau care ține de ideea aceasta de a finaliza ceva, mai ales într-o relație de iubire sau într-o relație cu un copil. Un weekend în care balanțele sunt dispuse să încerce tot felul de lucruri din acestea speciale, care țin de zona erotică, pe de-o parte, de o pasiune de-a voastră. Cam mai apoi, cine știe, duminică să stați așa să reflectați și să spuneți, wow, îți dai seama ce interesant este. Că vă eliberați, da? E vorba de un noroc mare care vine către voi și care ține de străinătate, care ține de o relocare, în alte cazuri. Cavalerul de bute. Regele de cupe. Trei de bute și valetul de cupe. Dragi balanțe, multă energie masculină aici, dar așa cum vă spuneam, este posibil ca unii dintre voi să fiți dispuși să încercați lucruri noi, să faceți tot felul de activități din aceste foarte interesante, care să vă ajute. Apoi văd aici că ar fi bine să vă ascultați foarte mult emoțiile, 
sau văd de asemenea o persoană foarte dulce, iubitoare, sensibilă, care v-ar putea susține în toată această poveste. Unii vă pregătiți, faceți un drum scurt, vă distrați, mai spuneți lucrurilor pe nume, sunteți dispuși la schimbări și asta este foarte, foarte bine. Un drum scurt pe care îl faceți și care ar putea să vă ajute să deblocați ceva. Sau vă faceți niște planuri pentru un termen mai scurt, planuri care țin de sufletul vostru. E ceva important pentru voi. Vă întâlniți cu o persoană mai tânără și aveți iarăși cavalerul de băt. Ei, dragi balanțe, e un weekend cu multă dorință de a vă aventura și asta nu înseamnă neapărat că mă gândesc doar la zona erotică. Nu, pur și simplu, vi se pare vă foarte interesant să mergeți prin parc, singuri. Vi se pare interesant să stați să citiți ceva, vi se pare interesant să stați așa să simțiți ploaia cum trece peste voi. Da? Și vă văd puțin stresați aici, pentru că e vorba de o primă deblocare care ține de familia voastră și de o activitate în grup. Interesant. Zodia Scorpion. Uf, dragii mei scorpioni, da, weekendul pentru voi... Să știți că poate reprezenta un moment foarte bun să reluați o discuție cu cineva pentru a clarifica o înțelegere, o asociere, un contract, un parteneriat, o căsătorie, o relație în general. Poate să fie și o relație cu o vecină, nu știu, o relație importantă. De acolo puteți avea surprize și chiar foarte plăcute, mai ales despre ce discutăm Venus, micul benefic pe casa 8 la voi, deci dacă e vorba de niște bani pe care cineva avea să vii de asta, de o moștenire, de o împărțire, ei tot înainte, că acum e momentul vostru. Iarăși este un weekend în care scorpionii sunt dornici să încerce tot felul de lucruri ciudate, dar asta undeva pe uh, duminică. Șapte de cupe, uh, cavalerul de cupe, patru de bâte și turnul. Turnul vine cu o rupere, o rupere în care, nu știu, ori ați stat și ați tras de un parteneriat, de un coleg de la locul de muncă, de un prieten, ați tras de cineva, tot ați stat și ați sperat aici că lucrurile vor fi frumoase, vor fi perfecte. Ei și acum e momentul eliberării, dragi scorpioni, în sfârșit vedeți și voi ce e gol și ce e plin, pe cine vă puteți baza și pe cine nu. Sau... Care dintre gândurile voastre erau adevărate și care nu? Și ia uitați, văd aici o persoană care vine către voi cu o invitație. Vă invită să stați de vorbă, vă, vă invită la o petrecere undeva anume, dar în alte cazuri pentru Scorpion este un moment foarte, foarte bun pe tot ce ține de zona aceasta a uh, planului personal. Da? Rezolvați ceva și parcă sărbătoriți în sinea voastră. În cadrul unei petreceri, în cadrul unei vacanțe, posibil să aveți parte de o surpriză de proporții. Nu știu, vi se pune pata pe cineva sau se reaprinde o flacără într-o relație veche de mult uitată. Parcă sunteți dispuși să încercați lucruri noi, dar vi se pare cam ciudat. Ia uitați. Nu știu, e vorba de ceva ce era stricat, dar se reaprinde flacăra sau în alte cazuri puteți găsi o soluție extrem de bună pentru voi, care chiar să fie un motiv de a petrece. Și a petrece, nu mă refer acum să faceți, nu știu ce, petreceri uriași. Nu știu, sărbătoriți, ciocniți ceva cu o persoană, e de sărbători ceea ce faceți voi. Zodia Săgetător Dragi săgetători, hai să vedem ce faceți voi în acest weekend. În primul rând ar fi bine să fiți puțin atenți pe zona sănătății în ziua de sâmbătă. Încercați să fiți atenți la lucrurile în general care apar prin jurul vostru. Persoanele apropiate, vouă, drumurile scurte, nu vă aventurați foarte mult. Oricum ar fi apar surprize de pe zona locului de muncă pentru unii și de asemenea pentru săgetător undeva pe duminică, să spun așa, E un moment bun să rezolvați o problemă într-o relație, că e o relație de prietenie, că e o relație de altă natură, rezolvați ceva. Și aveți valetul de cupe, eremitul, valetul de spade, oh, două cărți, patru de cupe și cu nebunul. Dragi săgetători, 
apare o schimbare pentru voi. Dar inițial nu vreți. Nu e frumos, nu e interesant, nu. Eu și parcă sunteți voi acolo comozi cumva. Dar vedeți că totuși este posibil ca în unele cazuri să vi se strânească interesul cu privire la o persoană sau cu privire la o situație anume. Parcă nu vă place faptul că o persoană mai în vârstă, o persoană mai înțeleaptă e cu ochii pe voi. Și vă stârnește, da? vă stârnește, vă determină să acționați într-un mod diferit, să faceți ceva ce n-ați mai făcut până acum. Parcă este o schimbare uh, asupra căreia voi nu sunteți deschiși, deci e vorba de o transformare foarte mare, de un final. Vedeți că nu o să vedeți totul da, foarte clar în acest weekend și din acest motiv se recomandă săgetătorilor să... Să-și asculte emoțiile, să lase lucrurile de la sine, că acum e momentul lor. Da? Poate sunteți împinși de la spate să vă puneți creativitatea voastră în aplicare. Zodia Capricorn. Ce faceți, dragi Capricorn? Hai să vedem. E un weekend interesant pentru voi. Ce să vă spun? În primul rând, ziua de sâmbătă este foarte bună să cunoașteți pe cineva. Dar, nu știu, în alte cazuri, capricornii vor să investească sau vor să-și cumpere ceva pentru sufletul lor. Nu știu, ceva bun de mâncare, ceva bun ca și haină, ieșiți undeva, vreți să faceți ceva pentru sufletul vostru. Și unii capricorni pot cunoaște o nouă persoană, de ce nu? Iar mai apoi, duminică, nu știu, chiar ar fi o zi bună să vă odihniți pentru că ați putea avea tot felul de revelații sau... Puteți să beți o cafea cu o persoană foarte dragă vouă. Animalele de companie, dacă aveți, vă pot face surprize frumoase în ziua de duminică sau puteți avea o relație mai apropiată cu ele. Nouă de cupe, magicianul, cinci de cupe și doi de cupe. Bun. Capricornii se pare că în acest weekend, nu știu, ori cunosc pe cineva, ori vă întâlniți cu o persoană dragă vouă, vă revedeți în unele cazuri, nu-i neapărat vorba de o nouă persoană, vă revedeți cu un prieten, cu persoana iubită, cu cineva anume și văd că e foarte multă bucurie pe voi, însă, nu știu, ori vă simțiți strădați, ori în unele cazuri, parcă nu prea, ce, ceva nu vă place vouă, ceva, ceva vă surprinde. Este posibil că într-o situație în care voi știați că toate lucrurile sunt frumos aranjate, să aveți parte de o surpriză foarte interesantă, dar care vă cere să lăsați puțin trecutul în urmă. Ia uitați că e vorba de faptul că unii capricori au parte de o discuție foarte aprinsă, foarte rapidă, de o surpriză din aceasta care vine rapid pe internet, un mesaj sau... Deodată, așa, nici măcar nu apucați să respirați când colo apare schimbare și e bună pentru voi, că e ca și cum vă împinge din loc să mergeți înainte. Zodia vărsător. Dragi vărsători, ce faceți? Pentru voi ziua de sâmbătă vine cu surprize destul de interesante, poate frumoase, care țin de casa voastră. Poate vă găsiți ceva de muncă prin intermediul familiei sau aveți ceva de lucru acolo. Iar alți vărsători, vedeți că este un weekend în care e bine să fiți mai atenți pe zona sănătății, mai ales când vine vorba de activitățile pe care le faceți în casă. Da? Poate tot ce ține de zona aceasta a electricității. Da, fiți atenți acolo, nu neapărat să pățiți voi ceva, dar fiți atenți. Iarăși, ziua de duminică este foarte bună să stați cu persoana iubită, să vă plimbați, să vă faceți declarații, să comunicați sau de ce nu este bună pentru a comunica cu copiii. Nouă de spade. Sunteți stresați în privința unui eveniment și parcă vă simțiți blocați. Adică vreți să faceți un drum, vreți să vă mutați, vreți să vă schimbați, vreți să... Călătoriți undeva anume și apar tot felul de blocaje, văd aici. Blocajele țin tocmai de o persoană foarte încăpățânată, care nu este deschisă la noutăți. Alții, pur și simplu, voi vă doriți ceva atât de mult ce ține de un copil sau de o persoană care studiază, încât chiar sunteți dispuși să faceți orice. Totuși apare o veste bună aici, din partea unei, unei rude 
sau din partea unei persoane apropiate vă. Fiți deschiși la noutăți, dragi vărsători. Zodia pești. Peștișorii în acest weekend, să vă spun, steți. Ziua de sâmbătă e bună să comunicați, să socializați, să vă impuneți punctul de vedere și vedeți că puteți avea parte de o surpriză din partea unei persoane foarte apropiate de voi. Nu știu, faceți un drum până la magazin, până în oraș și acolo vă întâlniți cu o persoană și rămâneți și voi surprinși. Sau vă caută cineva, nu știu. Ziua de duminică este foarte bine să o petreceți în familie, voi, pentru că ați putea să echilibrați, ați putea să aduceți foarte multă armonie acolo. Doi de cupe, doi de spade, cavalerul de spade și cu valetul de bâte. Peștii încearcă lucruri noi în acest weekend, dar în privința cărora parcă... Nu prea știți ce să spuneți. Adică sunteți mai introvertiți. Și văd aici o surpriză pe care o aveți din partea unei persoane mai tinere sau din partea unei persoane care, nu știu eu, este dornică să experimenteze, să exploreze. A venit și pisica, cred că vrea și ea o gură de cafea, dar nu o să-i dau, că nu are voie. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți? Bun, a ieșit soarele. Se pare că peștii reușesc să clarifice ceva ce ține de o persoană mai tânără. Poate e cineva care face sport, care se distrează, care spune lucrurilor pe nume. Și unii vedeți că aveți ocazia acum să cunoașteți o nouă persoană pe neașteptate. Dar nu știu, ori vă împiedicați unul de altul pe stradă, ori ceva se întâmplă aici. Dar poate fi de dragoste sau nu, acum depinde de fiecare. O surpriză pe care o aveți de pe zona studiului sau din partea unei persoane care mereu cercetează, studiază, e o persoană așa mai interesant. În cadrul unui drum, ia uitați. Dacă vreți să cunoașteți pe cineva, sâmbătă mergeți la petreceri, mergeți în oraș, plimbați, vă faceți ce vreți voi, că acum e momentul să cunoașteți. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să veți parte de un weekend cât mai frumos și să ne revedem cu bine și la citirile, nu găseam telecomanda, pentru această săptămână, dar și la filmările pentru următoarea săptămână. Stați aproape că apar și filmările pentru iulie, nu vă spun când să vă fac surpriză, așa că abonați-vă canalului, apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like, funcții absolut gratuite pentru toți, iar pentru cei care doriți să susțineți activitatea acestui canal, vă invit să vă alăturați comunității. Asta este cu totul și cu totul altceva. Apăsați butonul alătură și o să aveți acolo toate detaliile. Eu vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc un weekend cât mai frumos. V-am pupat!